欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：白玉兰奖之争，今年是最激烈的一届；刘亦菲、胡歌、赵丽颖，第二十八届白玉兰奖堪称命途多舛，本应于去年评出的奖，由于疫情延期至二零二三年。对有些演员的选拔则是越晚越好，表示竞争对手越多越好。特别是在二零二三年的开年，接连出演了多部爆剧。这届白玉兰将于三月三十一日前截止最后注册，意味着向风儿行狂飙、去有风的地方同样具备了竞争的条件。至于最好的女主赵丽颖、海清和杨蓉，因逃位最强竞争者。并且对于赵丽颖来说，她有很高几率得奖。由于她在去年放映了两部正剧《幸福到万家》《风吹半夏》等影片，均取得良好口碑。赵丽颖如果能获得白玉兰奖，那么她就赢得了大满贯。无论哪个艺人，都有很大的收获。但迟则生，变则亡。如今刘亦菲和高叶加入角逐，赵丽颖得奖几率又降低了。樱桃主演的电影《人世间》虽属爆款，不过樱桃之前在白玉兰上取得了最好的事后，因此有很大的几率卡二风。不过在《人间》里，他还是可以看到自己的影子。因此，赵丽颖主要竞争者只有刘亦菲与高叶。刘亦菲和高叶的演技各有千秋，刘亦菲表现得很自然，并且去有风的地方也十分治愈。收视率比赵丽颖拍了两部戏都高，尽管李一桐是《狂飙》中的女一号，不过高叶被公认为女主了。高叶扮演的嫂子深得人心，收获大批拥趸。高叶若能参加竞争，那么她得奖的可能性还非常大。透过《人世间》《小舍得》等剧中宋佳的表演，观众们发现宋佳演技愈发稳定，宋佳大有成为黑马之势。比起最好的女主，最佳男主争夺更甚。最重要的是，二零二三年又增加了一批竞争者，把情况搞得一团糟。去年最优秀的男主竞争者基本上都是《人世间》的雷佳音有很大的长处，以及《人世间》的新百清、《新福到万家》中的刘威对手中的郭京飞。今年的《人间》也是这样，在《人间》之后，还有一个《人间》游戏。这个戏的竞争将更加激烈。原来人世间将是最伟大的胜利者，但二零二三年的模式已出现重大变化。胡歌现伟大院空降，令胡歌这位老粉兴奋不已。胡歌在节目中的表现自然是没得说，只不过情节被一些网友吐槽了。不过就胡歌个人魅力而言，他还是有力的竞争者。狂飙。二零二三年横空出世的一群黑马，该剧中张颂文神级的表演吸粉无数，并且也给他带来了现象级的热度。张颂文一跃成为白玉兰最优秀男主选，他的成功不仅得益于演员本身实力强大和对剧情的把握到位，更离不开导演的巧妙设计与合理编排。张译的竞争力也是如此，假如张译能够得奖。这没有谁会惊讶。通过两年的积累，第二十八届白玉兰奖将是近年来最具含金量的奖项。这类实力派的竞争才是最具看点的，不管是谁，都可以得到最终的殊荣，皆名副其实。